Muy bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas por los que saben. Hoy con un invitado especial, uno de los más destacados especialistas en branding del mundo. Sobre la transformación del marketing y las marcas con propósito, profundizaremos en esta ocasión. A continuación, te presentamos solo una breve reseña de su larga trayectoria. Andy Stallman es considerado uno de los principales expertos en branding del mundo. Con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en los cinco continentes. Conocido como Mr. Branding, es autor de los bestseller Band of On, The Branding of the Future, uno de los libros más influyentes del siglo XXI, Human of On, Internet nos está cambiando como seres humanos, y Totem, transformando clientes en creyentes. Es fundador y CEO de Totem Branding, una de las empresas líderes a nivel mundial en el rubro. Es profesor invitado en prestigiosas empresas, escuelas de negocios y consultor, además de disertante habitual en eventos en todo el mundo. Ha publicado más de 200 artículos especializados relacionados al branding digital, diseño, marketing, comunicación y nuevas tendencias. Es considerado también uno de los 100 mejores conferencistas de España según la prestigiosa consultora Thinking Hits. Quédate con nosotros, ya volvemos con entrevistas por los que saben. Ya estamos en compañía de Andy Stallman, CEO de Totem Branding. ¿Cómo estás Andy? Bienvenido. Hola Alma, hola a todos, mucho gusto, muy feliz de estar aquí. Por primera vez en Paraguay queremos aprovechar también tu visita para que nos comentes un poco sobre la incursión de la tecnología en el sector del marketing, ¿cómo fue influyendo y cómo seguirá, digamos, esta transformación? Buenísima, buenísima la pregunta. A lo largo de la historia eh, hemos tendido a separar la historia en dos grandes grupos, ¿no? Antes de Cristo o después de Cristo. En el mundo del marketing y del branding, en el mundo de las marcas, ahora tendemos a separar la historia en antes de Internet y después de Internet. Las redes sociales, los marketplaces, las aplicaciones, el metaverso o el multiverso hay un montón de oportunidades y de posibilidades que se abren ante las marcas. Hasta hace muy poquito, la mayoría de marcas estaban operando solamente en el ámbito físico, en el ámbito offline. Y desde hace 20 o 30 años, cada vez con más intensidad, cada vez con más conocimiento y cada vez con más seguridad, las marcas empiezan a abrazar el online como parte indivisible de una interacción no solamente con clientes, sino también con ciudadanos, con comunidades y con empleados. Hoy por hoy, las marcas que no estén on y off están out. Así que, quienes aún no se han subido a esta ola, que no tarden. Justamente la tecnología también marca mucho los nuevos hábitos del consumidor. Eh, ¿Cómo también las marcas hacen para responder o anticiparse, digamos, a estas nuevas eh, necesidades antes que actuar, digamos, en consecuencia? Es otra muy buena pregunta. Eh, hoy por hoy podríamos decir que ante las nuevas olas eh, hay cuatro categorías de marcas. ¿sí? Hay un grupo reducido de marcas que crean estas nuevas olas. Hay un grupo un poco más extendido de marcas que rápidamente identifican la ola y empiezan a surfearla porque no hay alternativa. Hay un grupo enorme que ven la ola pasar y no saben ni qué hacer. Y hay otro grupo que se pregunta qué ola. Hoy por hoy, en el mundo de las marcas, como digo, hay un grupo muy pequeño que está creando nuevas tendencias, que está desarrollando nuevas iniciativas, que está innovando eh, y generando nuevas necesidades para descubrir o, mejor dicho, provocar nuevas reacciones en hábitos y comportamientos. Pero es verdad que también vivimos en una sociedad donde estamos muy empujados por una sociedad cada vez con más altas expectativas sobre las nuevas tecnologías, con nuevas demandas, con nuevas exigencias, que no solamente tienen que ver con las soluciones tecnológicas o las soluciones que la tecnología puede aportar, sino del buen o mal uso que se pueda hacer de estas nuevas tecnologías, siempre teniendo en cuenta, en cuenta una premisa importante. Las empresas son personas, los empleados son personas, los clientes son personas y las marcas son personas. Y para entender de negocios, de futuro y de tecnología, ¿de qué hay que entender? De personas. Justamente una tendencia, por así decirlo, son las marcas con propósito. Hoy en día sobresale mucho también el interés por parte del consumidor en, en este valor agregado que le puede dar una marca. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, es una observación buenísima porque hoy por hoy pensar en una marca exitosa, con buena reputación, querida, admirada, que en vez de clientes tenga creyentes, es imposible pensar en ellas si no tienen propósito. 
El propósito, en definitiva, es el porqué de tu existencia, que al mismo tiempo que determina cómo vas a hacer las cosas, para quién y de qué manera vas a impactar en la vida de esas personas, inspira y capilariza a toda la organización para saber que hay un porqué más allá de ganar dinero y ser rentable. Y digo más allá, no en vez de, porque hay todavía un gran desconocimiento en el tema del propósito. Muchas compañías, muchas empresas creen que vivir el propósito va en detrimento de ganar dinero y ser rentable. Cuando en realidad hoy hay cuatro patas indivisibles y al mismo tiempo entrelazadas entre sí. Lo primero es el foco en las personas. Lo segundo es vivir el propósito. Lo tercero es tener ese profit o ese beneficio o esa ganancia. Y lo cuatro, el cuarto es el planeta, ¿sí? las cuatro P's que de alguna manera integradamente operan para el éxito de las compañías. Hoy una marca sin un porqué, hoy una marca sin un propósito, es una marca que tiene firmado el certificado de defunción. Justamente desde Totem Branding, ¿cómo ustedes encaran esta construcción de una marca? Eh, si nos puede mencionar algunas etapas o esa visión estratégica con las cuales ustedes trabajan. Hay una cuestión muy importante sobre lo que estás destacando ahora, que es hacia la década de los 80, eh, siglo XX, aproximadamente el 80, 90% del valor de una organización venía proporcionado por los bienes tangibles de esa empresa. Ahora mismo, mientras estamos hablando, eh, más del 75% del valor de una organización viene dado por los intangibles. Y los intangibles no son otra cosa que la marca, el nombre, la reputación, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando en la metodología para poder crear e impactar en las marcas, nosotros también vamos a nuestro propósito. Y en Totem Branding tenemos el propósito de crear o construir marcas o transformar marcas también que unan a las personas. Y es importante tener muy claro ese por qué, porque es lo que te define, te inspira, hace que te levantes de la cama con otro ánimo y que además entiendas de que la contribución que cada uno de nosotros puede hacer al mundo para hacer del mundo un lugar mejor no es algo que se deba a minusvalorar, porque tanto tú, Alma, como yo, como nuestros televidentes o, o, o lectores, eh, todos tenemos eh, una posibilidad de contribuir a construir algo mejor y las marcas, indudablemente, tienen un rol cada vez más relevante para hacerlo. Justamente eh, menciona bastante también en sus conferencias el rol eh, de la marca, digamos, desde un área sustentable, ¿verdad? Ese es el futuro también al que aspiran o deben aspirar todos los anunciantes. Bueno, buenísimo este, este comentario también. Muy buenas preguntas, debo decir. ¿eh? Y preguntas barra reflexiones, están excelentes. Yo creo que al final del día lo que eh, está pasando en la conciencia de las compañías y de los líderes, pero también de los empleados y de clientes, usuarios o consumidores, es que la sostenibilidad ya no es algo opcional. Porque la sostenibilidad no es solamente eh, para ser más verde, para ser más cuidadoso, para mejorar procesos, para preocuparse por, por, por el presente, sino que tiene que ver con el futuro de la civilización humana. Si no nos ponemos las pilas con la sostenibilidad que implica no solamente el impacto medioambiental, sino también el económico y el social, y le damos la relevancia que esto tiene, llegaremos al punto de darnos cuenta de que el planeta Tierra podrá seguir viviendo sin el ser humano pero el ser humano no puede vivir sin el planeta Tierra, con lo cual la sostenibilidad en definitiva no es solamente cuidar la Tierra, sino sobre todo cuidarnos a nosotros. Y ahí es donde está el gran desafío. Al final del día, el cambio que demanda el planeta no es verde, es humano. Y tiene que ver con nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar, de ver, pero sobre todo de hacer las cosas. Sin duda que esto influye también dentro del ciclo de vida, digamos, de una marca. Hoy en día eh, puede ser un poco más efímera, digamos, una marca, puede perder, digamos, el interés, la, el afecto por parte de su público, eh, radica justamente en estos aspectos que estaba comentando, ¿verdad? O hay también otras variables a tener en cuenta. Buenísimo, buenísimo incidir en estos asuntos porque creo que eh, una de las cuestiones relevantes que tiene esta respuesta es que es transversal a todo tipo de empresa, eh, pequeña, mediana, grande, pero también organización, institución, incluso para una marca personal o profesional, de un emprendedor o de un profesional que quiera consolidar su presencia. Hoy por hoy, como acabamos de contestar hace un ratito, el propósito es súper importante porque el propósito define el por qué hacemos las cosas. Pero también hay que tener clara cuál es la visión de tu marca. La visión de tu marca es hacia dónde quieres ir. Y si no tienes claro hacia dónde quieres ir, lo más probable es que te pierdas en el camino. Para saber cómo llegar a ese dónde, tenemos que tener un cómo. Y ese cómo se llama la misión. ¿Sí? La misión nos ayuda 
a transformar y a transmitir y a vivir el cómo hacemos las cosas para poder alcanzar esa visión. Pero todo esto sin valores no tendría ningún sentido porque al final del día seríamos más un commodity que una verdadera marca. Y al final del día también necesitamos un liderazgo nuevo, un liderazgo empático, humano, diverso, inclusivo, que entienda la importancia capital de una cultura en la organización para que la gente no solamente quiera sentirse parte, sino que se sienta orgullosa de ser parte. Además de la cultura, evidentemente los equipos humanos son fundamentales. Hoy el gran poder de una marca reside en el talento de sus personas y de alguna manera también esta conciencia despierta sobre la importancia de ser éticos, la importancia de ser transparentes, la importancia de ser sostenibles, la importancia de ser confiables y de establecer lazos profundos con empleados, clientes, accionistas, proveedores, consumidores, que vayan mucho más allá del like. El like, el me gusta, es algo efímero. Esto dura muy poquito o nada. Sin embargo, si vamos del like al love, del me gusta al me quieren, entonces podemos ser mucho más trascendentes, podemos ser mucho más transparentes, podemos ser mucho más genuinos, podemos ser mucho más auténticos. Y si sumamos todo esto desde el propósito hasta aquí, por lo menos si somos capaces de ordenarlo en nuestra cabeza, aterrizarlo en un documento y empaparlo y compartirlo con toda la organización, aunque la organización sea de una sola persona, ya habrás dado un paso muy importante. Quizás no para llegar al destino, pero sí para salir de donde estabas y empezar a acercarte a ese lugar al que quieres llegar. Finalmente, Andy, teniendo en cuenta también tus eh, más de 25 años ya de trayectoria en el sector del marketing, eh, ¿cuál fue tu mayor reto? Eh, digamos, en, puede ser con respecto a algún trabajo, puede ser con respecto a algún eh, concepto desarrollado o si bien aún no, digamos, ese reto, ¿a, a, a qué aspiras? Quizás... Una de las cosas más eh, complicadas en, en este mundo es poder abarcar todo lo que te gusta abarcar porque amas lo que haces. Nosotros en Totem Branding tenemos un equipo súper comprometido, súper apasionado, súper talentoso y tenemos la suerte, la fortuna de estar trabajando en los cinco continentes en proyectos verdaderamente de impacto profundo, de mejora en la sociedad y en el mundo que a veces lo que más te cuesta es decidir qué hacer y qué no hacer, porque al final el tiempo es limitado y tenés que gestionar de una manera muy profesional. El branding es un trabajo casi de orfebre, de artesano. No es una cuestión escalable como puede ser alguna solución tecnológica. Cada proyecto es tan inigualable y tan inimitable como el anterior y como el siguiente. Con lo cual el gran desafío aquí es saber elegir con cabeza, eh, saber trabajar con corazón, saber planificar bien y seguir construyendo esta, esta mirada eh, comprometida de todo el equipo para seguir mejorando el mundo. Cuando nos preguntan, Totem Branding, ¿en qué negocio está? ¿En el negocio del marketing? ¿En el negocio del branding? Nosotros decimos que estamos en el negocio de hacer y de construir un mundo mejor. Genial, Andy, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, un honor. ¿eh? Quédate con nosotros. En el siguiente bloque hablaremos con otro ejecutivo de Totem Branding. Ya estamos en compañía de Sergio Stallman, director de la región de América de Totem Branding. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Nos puedes comentar, Sergio, un poco del, del negocio desde la empresa? ¿Cuáles áreas, digamos, comprenden? ¿Con cuántos países están trabajando aquí en la región? Desde Totem, en la región de Américas, eh, nosotros tenemos eh, básicamente clientes o negocios o recomendaciones o o con quien colaboramos, que van desde Canadá hasta Argentina, pasando por México, Colombia, eh, Chile, eh, países del Caribe como República Dominicana y, por supuesto, ahora que aquí estamos en, en Paraguay. Nuestro propósito siempre es tratar de ayudar a que las empresas se hagan mejor o traten de resolver algunas cuestiones que, que tienen irresueltas o que en algún punto tienen dudas respecto de cómo avanzar en su, en su resolución. Nuestra forma de trabajo es involucrarnos es colaborar, es tratar de entender bien de fondo cuál es la problemática, cuál es la cuestión y siempre, siempre, siempre la palabra final la va a tener que tomar el, el cliente o la empresa que decida en ese caso colaborar con nosotros. Nosotros recomendamos, asesoramos, orientamos, hasta a veces provocamos para tratar de obtener mejores insights respecto de lo que estamos buscando, siempre con el beneficio final de poder resolver la razón por la cual nos han convocado en una primera instancia. 
¿Cuál es la necesidad, digamos, si hay alguna que, que sea algún factor común entre las empresas por la cual se dirigen también a Totem Branding? Y en la generalidad de los casos se plantea la necesidad de, de llamarnos, de contactarnos y de contar con nuestro asesoramiento cuando llegan a un punto donde se requieren tomar ciertas decisiones o ciertos pasos en los cuales o no se está convencido o todavía le falta un empujoncito para, para decirlo o hay una problemática que no logran entender o destrabar para cuál sería ese, ese paso eh, adicional. Son, son varias las etapas, son varios los procesos. Sin embargo, eh, nosotros siempre tratamos de insistir con lo mismo. Acá o lo hacemos juntos o nunca va a funcionar el proyecto. Por eso eh, buscamos desde nuestras, eh, nuestra integración en términos, en términos físicos, en términos emocionales, en términos colaborativos, para tratar de entender... de de procesar bien cuál es esa necesidad, cuál es ese problema y a partir de ahí poder generar una, una guía de trabajo, un proceso de trabajo, una metodología que Totem tiene de trabajo en pos de ese objetivo final. Pueden ser cuestiones de una necesidad de transformar una marca o la necesidad de crear una marca o la necesidad de hacer un negocio nuevo que no saben cómo llamarlo, si se integra con el negocio actual, si no se integra con el negocio actual. La, en realidad las dudas son varias y, y ahí donde nosotros a partir de la experiencia que tenemos de, de trabajar en distintos continentes, con distinta idiosincrasia, con distintas culturas y con distintas problemáticas, buscamos eh, dentro de nuestro equipo y nuestros colaboradores las mejores formas de, de ayudar a colaborar con esos fines. Mencionaste justamente creación y transformación. Digamos, ¿qué es lo más complejo? Eh, de repente crear, bueno, implica bastante creatividad, es empezar de cero, pero la transformación sí ya significa, digamos, ingresar a una cultura ya establecida, unos procesos de trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo más complejo en este caso? Transformación y creación, todos tienen cosas complejas y todas tienen cosas que, que son fáciles, no fáciles, pero que tienen su proceso y su procedimiento para, para llevar adelante. Eh, cuanta más claridad tenga la persona que creó ese negocio que requiere de una nueva marca o, o el departamento que requiere una transformación o, o un cambio o pasar a una nueva etapa, es quien nos plantea el desafío. Todos tienen matices, a nosotros nos apasionan las dos, por supuesto uno requiere de mucha más creatividad porque hay que empezar de cero, eh, uno al empezar de cero eh, sugiere cosas y generalmente al no tener un antecedente o algo en que apoyarse eh, tarda un poco más en resolverse, pero finalmente se resuelve porque pensemos que todas las marcas que nosotros usamos o que convivimos a lo largo de lo, del día a día, desde, especialmente las marcas tecnológicas, ¿no? cómo me comunico, ah, qué camino tomo en la, en la calle o, o, o cómo está el clima y demás, son todas marcas que no existían hace 20 años. Entonces, la misma dinámica del negocio la va creando, algunas se convierten en genéricos y otras son marcas que hay que ayudar a, a buscarle esa razón de ser, ese propósito, esa misión y darle contenido, que sean coherentes, que sean sostenibles y que a partir de ahí sea la marca la cual eh, lleve adelante lo, los negocios eh, frente al desafío de que la marca es quien en definitiva le genere ese valor respecto de la competencia que no la tiene y, y es ahí donde, donde el branding empieza a tomar una posición relevante eh, especialmente en estos tiempos de, de multimensajes, multimarcas, competencias y, y aperturas. Entonces nosotros tratamos de llevar claridad, metodología, ideas, experiencia y todo ese conjunto de la mano de la parte que requiere esa atención genera en definitiva un trabajo que se ve plasmado eh, en muchos lugares que nosotros cuando viajamos o cuando paseamos o cuando utilizamos esa marca o ese servicio, básicamente nos damos cuenta que uy, Totem colaboró y ayudó a que eso se diera a cabo. Así que en definitiva nuestro reconocimiento es, es secreto, eh, es silencioso, eh, pero estamos orgullosos de, de los caminos que, que se llevan a cabo. ¿Podrías mencionarnos, Sergio, algunos casos de éxito de, de algunas de estas empresas con las cuales trabajaron aquí en la región? Nosotros trabajamos con, desde centros comerciales en, en Chile, bancos en Colombia, centros comerciales acá en Paraguay, empresas de, de servicios financieros en Argentina. Son distintos eh, rubros, por decirlo, distintos segmentos, pero tienen la necesidad igual de todos de tener una estrategia clara, una comunicación clara, una visión, una misión y unos valores de marca que le permiten llevar el negocio adelante. Eh, 
En definitiva, es importante entender el negocio, no es lo mismo un servicio financiero que un, que un centro comercial, en lo que tiene que ver con percepción, valor y desarrollo, ahí es donde encontramos caminos comunes donde, donde ayudamos a, a entender esa, esa problemática, reprocesar esa necesidad para luego hacer recomendaciones que se tomaran en conjunto o con, con el cliente en este caso, donde la recomendación final o la, o la aprobación final siempre eh, queremos que sea por parte de, de ellos. Finalmente también, Sergio, si nos puedes comentar, digamos, algunos números con los cuales ustedes trabajan, digamos, clientes, eh, participación también a nivel global, eh, no solamente regional, ¿cómo es en ese sentido Totem Branding? Nosotros, eh, Totem desarrolla negocios en los cinco continentes, en en varios idiomas, por supuesto, en distintos usos horarios. Los clientes son variados por cuestiones de confidencialidad que siempre tenemos con nuestros clientes porque nos dan información sensible, la, la preservamos a, eso, a esos fines. Hay mucha información que está disponible en, en nuestra página web, que es totembranding.com, eh, información relevante respecto a dónde, cómo y, y algunos clientes y experiencias que hemos hecho en determinados, en determinados lugares. Eh, nuestra, nuestra experiencia, nuestro expertise, y nuestro saber tiene que ver con, con el branding, eh, con lo cual cualquier empresa del rubro que sea o del país que sea eh, requiere de una necesidad de replantear, de refundar, de transformar, de crear una marca, encontrarán en Totem un, un gran aliado que, que junta y, y procesa información eh, de, de muchas eh, áreas diversas que luego transformamos con, con nuestros equipos y logramos establecer ese vínculo que, que nos convierte cada vez más en un jugador importante en esta, en esta realidad de ayudarlos a, a preservarnos eh, y a preservarse y preservarnos en un futuro en términos de identidad de marca. Y es ahí donde creemos que está el valor de las compañías a futuro. Te agradecemos, Sergio, también por participar en nuestro programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Hoy conocimos un poco más sobre Totem Branding, una empresa especializada y de las más renombradas a nivel internacional. Por primera vez en el país, Andy y Sergio nos comentaron sobre el futuro del marketing, hacia dónde van las marcas y cuál es el propósito por el cual se moverán en los próximos años. Quédate con nosotros en un siguiente programa de entrevistas por los que saben.